నమస్తే మనల్లో చాలామంది చాలాసార్లు ప్రశ్నించుకుంటుంటాం అదేంటంటే నేను అంటే ఎవరు నాకు తెలిసి నేను అంటే నా ఆలోచనలు ఫ్రమ్ థాట్స్ యాక్షన్స్ విల్ కమ్ ఇఫ్ థాట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ దెన్ ద రిజల్ట్ విల్ బీ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాపర్షన్ ఆలోచనల నుండే మనం చేసే పనులు వస్తాయి మన ఆలోచనలు పనులు సరైన దిశలో ఉంటే దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ కూడా సరైనదిగా ఉంటుంది ఎంతోమంది పుడుతుంటారు చనిపోతుంటారు కానీ గ్రేట్ హీరోస్ చనిపోయినా సరే వాళ్ళ ఆలోచనలు మాత్రం మన చుట్టూ తిరుగుతూ బ్రతికే ఉంటాయి ఒకసారి ఒక మంచి మనిషి ఒక మంచి మాట చెప్పాడు ఆ మాట నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఆ మాట నేను చాలాసార్లు గుర్తు చేసుకుంటుంటాను అదేంటంటే ఈ లోకంలో గొప్పగా కొత్తగా ఏదైనా తయారు చేద్దామని కానీ కనిపెడదామని కానీ అనుకునే వ్యక్తి జీవితంలో మూడు విషయాలు ఎదురవుతాయి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సల్ట్ అవమానం మనం ఏదైనా గొప్ప పని మొదలు పెట్టేటప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మనల్ని చూసి అవమానిస్తారు నువ్వేమైనా పైనుండి దిగొచ్చావా ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయలేనిది నువ్వు చేస్తావా నువ్వు మా అందరికంటే గొప్పవాడివా నీలాంటి వాళ్ళను మేము ఎంతో మందిని చూసాం అని ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా మనల్ని అవమానిస్తారు నవ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డౌట్ అనుమానం మనం ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా కష్టపడి మన ప్రయత్నం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు వీడిని చూస్తుంటే చెప్పింది చేసేలా ఉన్నాడే నిజంగా అనుకున్నది సాధిస్తాడంటావా అనే అనుమానిస్తారు అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్రిషియేషన్ సన్మానం మనం అనుకున్నది సాధించిన తర్వాత మనల్ని ఎవరైతే అవమానించి అనుమానించారో వాళ్ళందరూ కూడా పూలమాలలతో శాలువాలతో సన్మానిస్తారు కొత్త కొత్త ప్రేమలతో మనల్ని పలకరిస్తారు ఆ రోజు మన స్నేహం కోసం పలకరింపు కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తారు ఇదే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ జీవితంలో జరిగింది ఇవాళ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న హీరో థామస్ అల్వా ఎడిసన్ థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అంటే ఒక బల్బ్ కనిపెట్టాడనే విషయం తప్ప నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ జనాలకి ఆయన గురించి తెలియదు ఇవాళ మనం అనుభవించే ప్రతి సుఖాన్ని కనిపెట్టింది థామస్ అల్వా ఎడిసన్ శామ్యుల్ ఎడిసన్ కి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఏడవ కొడుకు చాలా పేదరికం తన చిన్నప్పటి నుండే చాలా క్యూరియస్ ప్రతి విషయం ఎలా జరుగుతుందో దాని ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు ఎవరైనా మనకు మిరపకాయ బజ్జీలు ఇస్తే ముందు వాటిని తినేద్దాం అనుకుంటాం కానీ థామస్ దాన్ని ఎలా తయారు చేశారో తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు ఎడిసన్ చదవటం కన్నా ఎక్కువ ప్రశ్నించేవాడు ఒకరోజు ఎడిసన్ని తన టీచర్ ఇంటికి తీసుకొచ్చి మీ అబ్బాయికి చదవటం రావట్లేదు ఇక స్కూల్కి పంపించవద్దు అని చెప్పింది దానికి సమాధానంగా ఎడిసన్ తల్లి మా అబ్బాయికి పాఠాలు చెప్పటం మీకు రావట్లేదు అని చెప్పి స్కూల్కి మాన్పించేసింది ఇక వేరే స్కూల్లో కూడా జాయిన్ చేయలేదు తర్వాత వాళ్ళ అమ్మే ఎడిసన్ కి చదవటం రాయటం నేర్పించింది ఎడిసన్ తన ఆటోబయోగ్రఫీలో ఏం రాశాడంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై మదర్ మా అమ్మే నన్ను తయారు చేసింది మా అమ్మ నన్ను చాలా నమ్మింది మా అమ్మ నమ్మకాన్ని ఉమ్ము చేయకూడదు అనుకున్నాను అందుకే ఇవాళ మీ ముందు నేను థామస్ సెల్వా ఎడిసన్ గా నిల్చున్నాను అని రాశాడు ఎడిసన్ ఫ్యామిలీ పూర్ కాబట్టి తను పన్నెండేళ్లకే ట్రైన్ లో చాక్లెట్స్ అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ అమ్మేవాడు తన పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే గ్రాండ్ ట్రంక్ హెరాల్డ్ అనే ఒక పేజ్ ఉండే న్యూస్ పేపర్ ని సొంతంగా పబ్లిష్ చేసి ట్రైన్ లో అమ్మేవాడు కేవలం అందరూ మాట్లాడుకునే గాసిప్స్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫిలాసఫీ అండ్ పాలిటిక్స్ ని పబ్లిష్ చేసేవాడు దిస్ వాస్ జస్ట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ తన పదహారేళ్ల వయసులోనే పబ్లిక్ లైబ్రరీకి వెళ్లి టెలిగ్రాఫ్ సిగ్నల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అన్న విషయం కేవలం పుస్తకాల ద్వారా చదివి తెలుసుకుని స్టాక్ టిక్కర్ అనే మిషన్ ని కనిపెట్టాడు ఆ మిషన్ అమ్ముదామని చాలా మందికి చూపించాడు కానీ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు చివరికి ఆయన ప్రయత్నం ఫలించింది వన్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ బాట్ దట్ మిషన్ ఫర్ ఫార్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ దోస్ డేస్ విత్ దట్ మనీ ఎడిసన్ హ్యాస్ సెటప్ హిజ్ ఓన్ లాబొరేటరీ తర్వాత తన సహోద్యోగులను పిలిచి నేను మనుషుల వాయిస్ రికార్డ్ చేసి దాన్ని తిరిగి వినిపించే మిషన్ ని తయారు చేస్తాను అని చెప్పాడు దానికి అందరూ ఎడిసన్ ని పిచ్చివాడిని చూసినట్టు చూశారు అప్పుడు ఫోనోగ్రాఫ్ అనే మిషన్ ని కనిపెట్టాడు అదే తర్వాత గ్రామ్ ఫోన్ అయింది టేప్ రికార్డర్ అయింది ఇప్పుడు ఐప్యాడ్ అయింది ఇప్పుడు మనం మనశ్శాంతి కోసం వినే మ్యూజిక్ సృష్టికర్త థామస్ అల్వా ఎడిసన్ దానితో ప్రపంచమంతా థామస్ వైపు చూసింది అప్పుడు ఎడిసన్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నేను ప్రతి నెల ఒక చిన్న ఆవిష్కరణ చేస్తాను ప్రతి ఆరు నెలలకి ఒక పెద్ద ఆవిష్కరణ చేస్తాను అని ప్రకటించాడు మళ్ళీ ఆయనకు అవమానం తప్పలేదు అప్పట్లో గ్యాస్ లైట్స్ ఉండేవి కావు దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా చీప్గా బల్బును కనిపెట్టాలి అనుకున్నాడు దెన్ అందరి జీవితాల్లో ఆయన వెలుగు నింపగలిగాడు 
లాంగ్ లాస్టింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ని కనుక్కున్నాడు ఆయన బల్బ్ ఇచ్చిన వెలుగులోనే మనమందరం జీవిస్తున్నాం నాకు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది దేవుడు సృష్టించిన బల్బ్ ఆ సూర్యుడు రోజుకు పన్నెండు గంటలు మాత్రమే వెలుగునిస్తాడు మరి ఎడిసన్ సృష్టించిన బల్బ్ ఇరవై నాలుగు గంటల వెలుగునిస్తుంది సో హూ ఈస్ గ్రేట్ హియర్ మళ్ళీ వెంటనే అనిపిస్తుంది ఎడిసన్ ని సృష్టించింది కూడా దేవుడే కదా బల్బ్ ని కనిపెట్టిన వెంటనే ఎడిసన్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ బల్బ్ ని మీ అందరి ఇళ్లలో వెలిగించడానికి కావలసిన చీప్ ఎలక్ట్రిసిటీ డైరెక్ట్ కరెంట్ ని నేను తయారు చేస్తాను అని చెప్పాడు ఆ కరెంటు ఎంత చీప్ అంటే కేవలం ధనవంతులు మాత్రమే క్యాండిల్స్ ని కొనుక్కుంటారు అంటే క్యాండిల్ కన్నా ఎలక్ట్రిసిటీ అంత చీప్ గా ఉంటుందని బొగ్గుతో నీళ్లను మరిగించి స్టీమ్ ని పుట్టించి స్టీమ్ లో ఉన్న పవర్ తో జనరేటర్ ని రన్ చేసి జనరేటర్స్ నుండి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేశాడు సో ఇమాజిన్ వన్ డే జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వితౌట్ పవర్ తర్వాత డిఫరెంట్ పొజిషన్ లో తీసిన ఫొటోస్ అన్ని ఒక స్ట్రిప్ పైన పెట్టి సెకండ్ కి ఇరవై నాలుగు ఫొటోస్ ని మూవ్ చేస్తే ఆ ఫొటోస్ అన్ని కూడా కదిలే బొమ్మల్లో కనిపిస్తాయి అనే ప్రిన్సిపుల్ ని యూజ్ చేసి మోషన్ పిక్చర్ కెమెరాని కనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు తీసే సినిమాలన్నీ ఆ కెమెరాతోనే ప్రతి చిరంజీవి బాలకృష్ణ ప్రభాస్ సంపూర్ణేష్ బాబు వీళ్ళందరి ఫ్యాన్స్ కూడా థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఫ్యాన్స్ ఎడిసన్ ఫిల్మ్ స్టూడియోని స్థాపించి పన్నెండు వందల మోషన్ పిక్చర్స్ ని తీశాడు అంతేకాదు మనం నడిపే కార్ బ్యాటరీని తయారు చేసింది ఎడిసనే మనం ఎక్స్రేస్ కి యూజ్ చేసే ఫ్లోరోస్కోప్ ని కనిపెట్టింది ఎడిసన్ ఎడిసన్ బల్బ్ ఒకటే కనిపెట్టారనుకుంటారు కానీ ఒక బల్బ్ ని వెలిగించడానికి మూడు వందల అరవై కొత్త ఆవిష్కరణలు చేశాడు కండక్టర్స్ స్విచ్చెస్ జనరేటర్స్ సాకెట్స్ రెసిస్టర్స్ ఇలా ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేశాడు ఎడిసన్ ఏ రోజు నాలుగైదు గంటల కన్నా ఎక్కువ పడుకునేవాడు కాదు ఎడిసన్ మొదట బల్బ్ ని కనిపెట్టడానికి అంటే ముందు పదివేల సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఒక జర్నలిస్ట్ మీరు బల్బ్ కనిపెట్టడానికి ముందు పదివేల సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు కదా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని అడిగితే దానికి ఎడిసన్ బల్బ్ ని ఎలా తయారు చేయాలో ఒక విధంగా మాత్రమే మీకు తెలుసు అది కూడా నేను మీకు చెప్పాను కానీ బల్బ్ ని ఎలా తయారు చేయకూడదో పదివేల విధాలుగా నాకు మాత్రమే తెలుసు అని చెప్పాడు వాట్ ఏ గ్రేట్ పాజిటివిటీ ఇంతకన్నా గొప్పగా పాజిటివ్ థింకింగ్ కి ఎవరు డెఫినేషన్ ఇస్తారు ఎడిసన్ డయాబెటిస్ తో చనిపోయాడు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ లైవ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మోర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అస్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఆయన చనిపోయిన రోజు రాత్రి ప్రపంచంలో అందరూ వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఉన్న లైట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఆకాశంలో లైట్స్ వేసి ఉంచారట దే థ్యాంక్ హిమ్ దట్ వే ఎడిసన్ సార్ వి సెల్యూట్ యూ